தினம் ஒரு வாக்கு தத்துவம் என்கிற இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக எங்களுடையவர்களை நாங்கள் சந்திப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறோம் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் ஒரு நாளும் தம்முடைய தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தையை அனுப்புகிறார் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பணியை போல வனாந்திரத்தில் இறங்கும் பொழுது எப்படி அந்த வனாந்திரமானது காய்ந்து போன நிலமானது குளிரடையுமோ அதே போல நம்முடைய மனதை ஆண்டவர் குளிர பண்ணுகிறவராய் இருக்கிறார் இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுக்கிற வார்த்தை என்னவென்றால் சகரியாவின் தீர்க்க தரிசன புத்தகம் பத்தாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனா மீப்பருக்கு விரோதமாக என் கோபம் மூண்டது கடாக்களை தண்டித்தேன் சீனிகளின் கர்த்தர் யூதா வம்சத்தாராகிய தமது மந்தையை விசாரித்து அவர்களை யுத்தத்திலே தமது சிறந்த குதிரையாக நிறுத்துவார் அலலோயா இன்றைக்குரிய வார்த்தை சேனைகளின் கர்த்தர் தமது மந்தையாகிய தமது ஜனத்தை விசாரித்து அவர்களை யுத்தத்தில் சிறந்த குதிரையாக நிறுத்துவார் ஒருவேளை பார்வைக்கு நீங்க சின்ன உருவமாய் இருக்கலாம் படிப்புல நீங்க குறை உள்ளவர்களா இருக்கலாம் பணத்துல நீங்க பலவீனம் உள்ளவர்களா இருக்கலாம் பதவியில குறைந்த நிலையில நீங்க இருக்கலாம் உங்களுடைய நிலையானது எப்படிப்பட்டதாய் இருந்தாலும் நீங்கள் கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற ஒரு விசுவாசியாய் இருப்பீர்கள் என்றால் கிரமமாய் வேதத்தை வாசித்து ஜெபிக்கிறவர்களாய் இருப்பீர்கள் என்றால் வசனத்தை பெற்றுக்கொண்டு இந்த வசனத்தின்படி தேவன் எனக்கு செய்வார் என்கிற நம்பிக்கை உடையவர்களாய் நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் யுத்தத்துல சிறந்த குதிரைகளாக கர்த்தர் உங்களை நிறுத்துவதற்கு உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார் விசுவாச வாழ்க்கையில எத்தனை போராட்டங்கள் வந்தாலும் சரி ஒருவேளை நீங்க போகிற இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு ஊழியத்தை கொடுத்திருக்கலாம் ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே இந்த ஊழியத்தை செய்வதற்கு உங்களுக்கு தகுதி இல்லை சிஸ்டர் உங்களுக்கு தகுதி இல்லை பிரதர்னு சொல்லி கொடுத்த ஊழியத்தை அவங்க திரும்பி வாங்கியிருக்கலாம் நல்ல வேலையில இருந்திருப்பீங்க இந்த வேலையை இனி நீங்க செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லி வேலையை விட்டு உங்களை வீட்டுக்கு அனுப்பி இருக்கலாம் அப்படி ஒருவேளை எக்ஸாம்ஸ்ல இன்றைக்கு ஃபெயில் ஆகி இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் இப்படிப்பட்ட பின் அடைவின் நிமித்தமாக சோர்ந்து போயிருக்கிற உங்களை பார்த்து கத்த சொல்லுகிறார் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் மந்தையில உறுப்பினர்களாய் இருக்கிறது நிமித்தம் நீங்கள் தெய்வனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறது நிமித்தம் கர்த்தர் உங்களை யுத்தத்துல சிறந்த குதிரைகளாக நிறுத்துவதற்கு அவர் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார் ஊழியத்தில் இன்னும் நீங்கள் வேறு ஊன்ற போகிறீர்கள் கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு புதிய வேலைய ஒரு புதிய வருமானத்தோடு கூட கூடுதலான சம்பளத்தோடு கூட கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார் எந்த சப்ஜெக்ட்ல நீங்க ஃபெயில் ஆனீங்களோ அந்த சப்ஜெக்ட்ல வரக்கூடிய நாட்களிலே நீங்க டிஸ்டிங்ஷன் வாங்குவதற்கு தெய்வம் தம்முடைய விசேஷத்த ஞானத்தை உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார் இதுவரைக்கு வாடகை வீட்டில் இருந்து ஊழியம் செய்தது நிமித்தமாக ஜப கூட்டம் நடத்தினது நிமித்தமாக ஒருவேளை இந்த வீட்டில் நீங்க இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி நீங்க அனுப்பப்பட்டிருக்கலாம் அதை நினைச்சு நீங்க கவலைப்படாதீங்க தெய்வன் உங்களை சிறந்த குதிரைகளாக நிறுத்தி விசுவாசத்துல உங்களை உறுதியாய் நிற்க வைத்து ஆண்டு உங்களுக்கு வரக்கூடிய நாட்களிலே சொந்த வீட்டை கொடுப்பார் தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஒரு வீட்டில் இருந்தோம் அந்த வீட்டில் ஜபத்தை நடத்தணும் மாடியில வச்சு நடத்தணும் ஒரு வருடத்துல வீட்டை விட்டு போங்கட்டாங்க தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இன்னொரு வீட்டில் இருந்தோம் அந்த வீட்டிலையும் ஜபம் நடத்தினது நிமித்தமாக வீட்டை விட்டு போங்கட்டாங்க அந்த நாட்கள்ல நாங்க விசுவாசத்துல உறுதியாக இருந்தோம் அதற்கு பின்பதாக சாத்தூர் பட்டணத்துல கர்த்தர் எங்களுக்கு ஒரு சொந்த வீட்டை கொடுத்தாரு ஹல லோயா ஒரு நாளும் சோர்ந்து போகாதிருங்கள் இந்த கடினமான சூழ்நிலையின் மத்தியில தெய்வன் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் யுத்தத்துல சிறந்த குதிரைகளாக நிறுத்துகிறார் கண்களை மூடி செபிப்போமா இலான்பின் பரலோக பிதாவே முடிந்தது என்று சொல்லி உடைய பிள்ளைகள் நினைக்கிற இடத்துல கர்த்தர் இது முடிவில்லை இது உனக்கு ஆரம்பம் என்று சொல்லி புதிய நல்ல காரியங்களை தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நீர் செய்கிறபடியினால் உமக்கு நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே உடைய கூடாரத்துல உம்முடைய மறைவுல உடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் மறைத்து வைத்துக் கொள்வீராக ஒழித்து வைத்துக் கொள்வீராக தம்முடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் திடப்படுத்துவீராக தைரியப்படுத்துவீராக எந்த இடத்துல இவர்கள் உடைந்து விழுந்தார்களோ அந்த ஸ்தானத்துல கர்த்தர் இவர்களை யுத்தத்துல சிறந்த குதிரைகளாக நிறுத்தி இவர்களை கர்த்தர் பழுகி பெருக பண்ணுவீராக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே